Dipartimento del Territorio non può ancorare la montagna ogni singolo sasso, né può ancorare a terra ogni singolo albero di questo cantone. Rischio zero non esiste. Si parla di scivolamento di terreno, scivolamento spontaneo, è un, è un fenomeno che avviene eh, lungo il pendio, non canalizzato. In questo caso abbiamo una colata detritica, o un flusso detritico, è un trasporto di materiale in una zona canalizzata dove l'acqua si concentra. E abbiamo anche quello che si chiamano colate detritiche diversante, è un fenomeno simile a questo, soltanto che non è canalizzato in un'ova, ma a luogo sul versante e che in questo caso c'è una zona di stacco, magari uno scivolamento spontaneo di materiale che quando la concentrazione d'acqua è molto importante si trasforma da scivolamento, da frana a colata detritica di versante perché non è canalizzato, in questo caso canalizzato, concentrazione delle acque, concentrazione materiale nell'alveo e quindi colata detritica o flusso di detrito. in questo caso siamo un po' a cavallo tra quello che è la geologia, quindi il materiale mobilizzabile che abbiamo e anche l'idrologia, quello che si occupa i colleghi dei corsi d'acqua. È sceso così sì. e poi ha divelto la rete qua. Vedi che è rotta lì? Sì. Ha divelto la rete lì. Già un lavoro messa in sicurezza sono stati fatti, adesso dovranno valutare un po' se costruire un muro, se la fare una camera. A partire dal ponte di Iga di Melide in giù abbiamo una zona caratterizzata da rocce porfiritiche. Le porfiriti sono rocce eh, vulcaniche di circa 200 milioni di anni fa. E queste rocce hanno una cronometria molto fine e quindi si comportano quasi come, come un suolo. Invece qua abbiamo piuttosto un materiale più compatto che dà invece luogo a carute sassi, franamenti in roccia. Qua abbiamo piuttosto delle reti paramassi, quindi delle reti che devono assorbire un impatto importante. Dall'altra parte avremo delle vasche di contenimento, eh, anche lì delle reti paraflussi, quindi dei muri di sostegno. Sono reti a 2000 kJ, un'energia di assorbimento relativamente media elevata. Il dimensionamento della rete per quello che è l'altezza e rispettivamente la capacità di energia dipende dallo scenario di pericolo che è stato definito a monte, cioè qual è la taglia del blocco rispettivamente la frequenza e le altezze di rimbalzo che avremo qui. Ecco eh, là è mica male anche. Guarda là. Ah sì, guarda lì. È lì, ha picchiato lì. Teoricamente picchia lì, se non picchiava lì andava giù quello sotto la gestione del sovraccarico ce l'avevamo. In questi casi si guarda sempre se i freni hanno, hanno lavorato, in questo caso no, però appunto la retina qua a fine è stata, è stata colpita e quindi qua dovremo, dovremo ripristinare. Qua, 
Siamo in Val di Blegno, alla cima del Simano, sopra il comune di Acquarossa. Siamo in questo settore perché è una delle zone che sono monitorate dalla sezione forestale, una zona particolare perché nel 2006 sono state identificate delle fessure molto persistenti che attraversano buona parte di questo versante. Qui siamo in un'altra dimensione, cioè delle frani potenziali di eh, diverse decine, centinaia di migliaia di metri cubi o addirittura un milione di metri cubi. E adesso sto posando un punto nuovo. Abbiamo visto che questa qua è una zona che sembrerebbe più attiva e poi tutta una fila di fessure parallele che indica proprio il movimento di questa massa rocciosa verso valle e verso acqua rossa. Il punto qua sotto in un anno ha dentro 4 mm, è poco, però è già un dato interessante. Dura che abbiamo appena fatto, col confronto dell'anno scorso vediamo che abbiamo 2 cm di differenza e non si è aperta ma si è chiusa, quindi lì dove sei te è ceduto in direzione di questa parte qua, quindi verso il fondo valle della Val di Blegno conferma un po' questi segni che si vedono abbastanza freschi sul terreno. In Canton Ticino abbiamo circa 75-80 zone monitorate con diverse tecnologie. La gamma di sensori, la gamma di tecnologie, la gamma di possibilità è veramente ampia e penso che a livello cantonale abbiamo veramente una buona parte, se non tutta, degli strumenti attualmente utilizzati in Svizzera, nelle Alpi, per il monitoraggio di zone instabili e per prevedere eventuali pericoli legati ai fenomeni naturali.